欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子不宜搭档顶流，二部戏都被男主毁掉。杨子今年人气超级高，想必很多人都看到了。不管是沉香如屑这件事给杨子带来的热度，还是和张艺兴的绯闻以及在向往中的热度，加上后来常驻蒙探，杨子的表现都让观众喜欢。话题度和曝光度一直都很足，但很明显，杨子今年并没有电视剧开播，都是一些综艺节目有热度有话题。网上其实今年也有质疑，杨子在慢慢变成综艺咖，其实不是的。事实上，杨子每年都有拍戏，并且按照正常流程的话，杨子的戏今年将会播出至少二部，这都是对杨子过去一年成绩的检查。但是今年娱乐圈很多明星翻车，杨子依然很坚挺，但是也有被波及的时候，比如近日的小吴，就让杨子的电视剧难以播出了。在这部剧之前，一直都有一部被大家公认的爆款电视剧被大众期待，这部剧就是和顶流肖战一起拍的，一个是当之无愧的顶流，一个是当之无愧的演技小花。这样的电视剧应该是各大上星电台抢着播出的电视剧才对呀，但是到现在余生都没有定档的消息。其实网上倒是一直都有余生定档的消息，各种消息满天飞，但无疑都是传闻。从这个月定档推到下个月，从年初推到年中，再推到年底，这部剧现在已经开始走溜粉路线了。企鹅手握播出大权，但是在哪个电台播出，一直都没有敲定，导致网上也有传闻这部剧是因为肖战，所以才不能播出。其实小詹倒不这么认为，因为肖战这两年已经有两三部戏播出，不在乎这一部吧。而青簪行本来也有望今年播出的，之前还因为番位之争，在网上撕逼了很久。好不容易过去了，小吴却又翻车了。小吴虽然现在没有彻底翻车，还没有板上钉钉，但是小吴的代言基本全部都被下了，包括电视在内的十几家官微都表态或者评论，小吴基本没有翻车的可能了。换句话说，这件事无论结果如何，对小吴的事业来说都是致命性的打击。而受到小吴的影响，青簪行或许也会被搁浅了，这几乎是板上钉钉的事情了。杨子两部被看好的热剧都不能播出了，杨子今年难道就只能在《沉香如屑》剧组拍戏、抽空录综艺了吗？其实也不是的，只要景柏然坚挺一点，不要拉胯，那么很快就能看到杨子了。据说杨子的这部新戏《女心理师》已经定档三月下旬了。当然了，目前还只是网传阶段，但是是少也算是好消息了吧？这部戏是杨子和景柏然主演，想必能为杨子今年的电视剧荒填补一下空缺吧。杨子这两年其实很努力，拍了很多电视剧，但是由于一些原因，可能看不到或者要迟到很久才能看到了。大家也不要气馁，虽然余生溜粉，青簪行播出成谜，但是杨子也在不断拍戏，终究会有戏播出的，心疼杨子。